Започват минутите на подлупа. Предстои ви среща с канадецът Янг Бари, който е номиниран за Нобеловата награда за мир. Вижте в следващото видео, кой е той. Джералд Бари Фалович, по-известен като Янг Бари, е канадски музикант, филантроп и музикален продуцент. Роден е на 29 януари 1948 г. в град Монреал, провинция Квебек, Канада. Прекарва 27 години от професионалния си живот като певец, композитор и продуцент в музикалния бранш. През 1985 г. решава да се отдаде на благотворителността. Основател е на международната благотворителна организация Global Vili Champions. Работи с имена като Бил Клинтън, Мухамед Ави и Вендър Холифилд, Селин Дион, Майкъл Джордан и много други. В средата на месец ноември 2012 година прави дарение на столична община, като дарява 3 тона пакети с храна на хора с увреждания и неравностойно положение от София. През 2012 година е номиниран с Нобеловата награда за мир. Казвам здравейте и добре дошли. Много ви благодаря, че сте гост в нашото студио. За втори път сте в предаването по долупа. Кажете ми, как чувствате България? За седми път или осми, може би даже девети път сте в България. Намирате ли я променена? Виждам, че България продължително се развива и променя. И хората живеят все по-добре. И вие затова идват и в България, сигурно. Това е една от причините, наистина. Сега ще ми разкажете всъщност и каква ще бъде по-различното този път, но преди това, това, което казахте миналия път в нашото студио, много ме впечатли. Казахте, един ден реших аз да помагам на деца, това стана мое хобби. И аз сте успял в музикалния бизнес. Как се случи това? Разкажете за нашите зрители. Разкажете Отвърно хората в шоу-бизнеса дават обратно. Атлети хора в шоу-бизнеса. В този бизнес извърших много благотворителност. Преди около 20 години бях с най-добрия ми приятел Мохамед Али. И по една или друга причина се оказах в food business. И по една или друга причина се оказах в хранителния бизнес. И му казах, Мухамед, тела в този бизнес с мен и може би ще нахраним един милиард деца. Той каза, кога? И аз говори в бъдещите 20 години. Сега сме в 19-та година. И ще постигнем стоеността от един милиард тази година. И ще го правя. Правя го, защото ме кара да се чувствам добре. Сега мисля да ви попитам, може би има някоя гледка ситуация или някоя липсеза, с което заспиват всяка вечера това. Тук много деца сте помогли, на толкова много хора сте помогнали. Има ли някоя гледка, която така винаги е в съзнанието ви? Може би някои благодарни очи, не знаем. Да, това... I know I'm making a difference. Разбира се, аз задавам, че поява нещо различно. And I'm trying to set an example for other people like me who have made a lot of money. И се опитвам да покажа, да направя един пример всички останали, които като мен имат много пари. It's very important to give back. Че е много важно да се дава обратно. If you believe in God, God's not going to judge you on how much money you have. Ако вярваш в Господ, той няма да те съди колко пари имаш. He's going to judge you on how you help people. 
те съди по това колко, на колко хора си помогна и какво си дал. And I had a great inspiration with my partner and best friend Muhammad Ali. He's been doing it all his life. Заедно с моя партньор и приятел Мохамед Али имам голямо вдъхновение, тъй като той прави това през целия си живот. Казахте Мохамед Али, сега ще дадете с Ивендър Холифилд, който е четиристотовен кратен шампион от тежката категория по фокс, но невероятно ми име. Кажете ми тези хора, казахте няколко пъти, Мохамед Али е ваш много близък приятел. На гледате тези хора не изглеждат толкова чувствителни. Такива ли са? Защото ето и Холифилд мисля, че в последните няколко месеца много благотворителни акции прави. Мохамед е винаги бил един огромен хуманитарен лидер. Мохамед е винаги бил един огромен хуманитарен лидер. Много хора не го осъзнават. Но когато Иран държаше американски завоеват, 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 винаги е помагал на хората. I was at most of his fights. Бил съм на много голяма част от неговите битки. And as soon as he would knock somebody down, he would go to see if they were okay. И след като му колотира някой, тя ще види дали той е добре. So he's always had a special heart. Той наистина имаше особено сърце. Evander also has done. Evander now because Muhammad is too sick to travel. Тъй като Мухамед е твърде болен да пътува. He has made Evander our international goodwill ambassador. Ивендър е вече нашият международен And Manny Pacquiao, another great boxer. Както и Manny Pacquiao. Our Asian goodwill ambassador. Това е голям боксер, който е такъв посланник за Азия. And a lot of times people ask me, why do you have so many boxers? Хората ме питат, защо имаш толкова много боксери? Because we're knocking out world hunger. Защото ние наколотираме глада по света. Което е много хубаво това, което казвате. Как успяхте да убедите Холифилд да дойде в България? Защото знаем, че той беше обещал, мисля, че 2007 и 2008 да дойде за един бокс турнир в България. Не да е един негов треньор, но ми е интересно. Трудно ли го убедихте? Не, просто му казах, Иван, да го отиваме в България. И той нямаше как да ви откажете, така ли? Не, не е възможно да го отказвате. А какво ще правите този път? Какво ще бъде по-различно от този път? Акцента е върху бежанците. Миналия път помогнахте много и на социалните домове в София. Заедно това е една инициатива, заедно с столичната община. Мисля, че е много важно за хората да разберат, че не съм толкова, че не съм само заради бежанците, които са една от причините. Ние работаме много близко с хандикапът, българият хандикап. Добре с хората с увреждания в България. I support many orphanages in Bulgaria. Помагам на много места за деца без родска грижа. Tomorrow we're going to an elderly care home with I think 90 elderly people. Утре ще отидем в един дом, където са възрастни хора около 90 на брой. And at the same time, because the refugees are here, в същото време, тъй като беженците са в България, we've been very fortunate to already have one family released. They're living in Sofia. Ние сме щастливи, че имаме едно което вече е освободено и живее в София. And their and their children will start going to school. И техните деца ще започнат да ходят в училище. We're getting several other families released. Още няколко семейства ще бъдат освободени. I was with a wonderful minister today. Um, his name is Ivan Danov. Имах също един страхотен министър днес, господин Иван Данов. And he's working very closely with us. И той ще работи много добре с нас. And and it's very important for for the Bulgarian people to understand. Много е важно за българските That that we're helping the refugees, but at the same time we want to help the economy here. So these these refugees will not be taking away jobs from Bulgarians. You have to try and make a happy balance. Но казахте, че ще помагате беженците да намерят работа. А не ли много трудно за това? If I have to, I'll give them jobs. I have several companies in the area. If we have to give them jobs, we'll give them jobs. Што треба да им дадеме работа, што им ја даде. Жете ми зашто се дари што тоа на фирмата ви во Европа е во Болгарија? Зашто избрахте Болгарија? Why the seat is in of your companies in Europe is in Bulgaria? Why did you choose Bulgaria? Ah, the Bulgarians have a tremendous work ethic. Болгарите има стехотна работна етика. And and one of the products. That we're selling around the world was invented here in Bulgaria. And we have a plant in Trian. 
and we produced a product here in Bulgaria. We sent it to Canada, it's packaged in Canada and sold in, sold in 57 countries around the world. And it's been three years now and the product is incredible. And, and the Bulgarians have always been very, they've had tremendous ingenuity, they're very bright. So that's why Bulgaria. And the women are very beautiful. Искам се да ви попитам за началото. Как се промени вашата фундация от началото до днес? Защото тогава целите, които сте си поставили, днес дали се реализираха? Все пак работите с толкова популярни и световни личности. Как успяхте още тогава да ги убедите? Да, казахте ми в самото начало на нашия разговор. Всички обичат да правят благотворителност, но вие самият знаете, че е сложно да ги убедите. Сега ще ни кажете след малко и с кои работите. Имах едно много голямо предимство. Един от най- Познатите хора по света е Мохамед Али. Не е най-известният атлет, но най-известният човек. Също така Майкъл Джордан. Тъй като с времето той се разболяваше все повече и повече. Започнах да пътувам и сам. And I had the relationships with all of the kings and presidents and prime ministers. And one day I got a call from Evander Holyfield. I got a call from Mike Tyson. They all wanted to come on the trips. How things have changed in the last 19 years is at one time we only fed children. Now, now, we, now we house them. Сега им даваме обществото. Свързани сме с доктори без граници. Свързани с Хабитат за човешкото Сега сме свързани с това да освобождаваме беженци. Моя първа експеримента с With hostages, with, with the, was with the Benghazi six. That became a whole new thing of dealing with dealing with Muammar Gaddafi, which that was a trip. And it was also it was also a scary experience. You know, I I'm in, I, I'm in Libya negotiating for for Christian Bulgarians and I'm Jewish. You know, there was a possibility I wouldn't leave. I didn't realize that then, but today I go, wow, why did I do that? This is the most scary of your life. No, the most, the most scary was the tsunami in, in Indonesia. And the second most scary I was in Второто по-страшно беше, че аз бях в Фукушима един ден след като останах в Ествието. Много хора, от които работеха с мен, умреха от рак. Каддафи беше само един човек. Беше малко луд. Но имах голямо поединство. Бях запознал с него с Мухаммад Али. И той беше неговия идол. Така че не смятах, че той би ми направил нещо. Ден без глад, възможно ли? Да. Смятам, че в близките 5-6 години, да. Колко вилич ще постигнал един ден без глад? Тогава ще започна предизвиквам Билл Гейтс, Уорен Бъфетт, някои от чеховете в Арабия. Ще им кажа да купат просто един ден без глад. Има 500 компании. Само 365 дни, обаче има в една година. Ако аз мога да купя един ден, нека другите 500 да купат останалите 364 дни. И можем да го постигнем. Наистина можем. В този свят не липсва храна. Има много пари и много бедност. Безспорно това е така. 
Undoubtedly, that's true. И ми се иска да ви попитам и следното нещо. Липсва ли ви музикалната сцена? Виждате ми се толкова щастлив, говорики за работата, която върши, за това, че помагате на целия свят. Понякога казвате ли си, ми сега искам да бъда на музикалната сцена, да изпея нещо, да продуцирам нещо. Все още пея на около 20-30 събития за Благодаря. Луи Луи достигна една от топ 5 песните на Рок и Дрола. Така че Алис Купър е пел с мен, Дейвид Фостър, Селин Дион. Бях много щастлив, че когато искам да го направя, мога да го направя, за да взимам пари, но не липсвам самия бизнес. Как ще се развие, поне ще ме в тази тема, за да затворим, как ще се развие изобщо световната музика, световния рок? Мислите ли, че днес ето казахте за една песен конкретно, която я пуснахме в самото начало, че днес ще стане на 50 години, да речем. Не ви ли се струва, че има липса на идеи, защото не виждаме хитове днес? Музиката много се промени само в последните две-три години. Има страхотни нови изпълнители, като Джон Мейер. Музиката беше доста умрява за 10-15 години, особено към 90-те до 2004-2005. Сега има артисти като Адел, които са страхотни. Мелодията се връща. Магията на 60-те и 70-те беше магия, беше магия. Няма да има нови Битлз. Наскоро се видях с Пол Маккартни. Той е на 71. И направи едно шоу за 3 часа и половина. За 3 часа и половина се виждаше, че той обича това, което прави. Причината, поради която аз напуснах този бизнес, че вече не ми харесваше. Много боксери, като Мохамед Али, Венда Холифилд, Майк Тайсън, те останаха твърде дълго. Франк Синатра остана твърде дълго. Важно е да знаеш, че когато си достигна овърхът, време е да започнеш да правиш нещо друго. Това не всеки обаче може да го осъзнае, защото знаете, че много трудно е да кажеш стига, когато си на едно ниво, а лесно ли трудно е, когато работите с толкова известни хора, те са световно популярни, най-вероятно имат някакви особености. Разбира се, много е дълго. Много пъти най-големите са. Звезди, супер звездите, е лесно да се работи с тях. Лошото е, че тази, които смятат, че са супер звезди, правят нещата много трудни и работа с тях е трудна. Големите звезди винаги са готови да помогат на организации като Глава Винич. И когато смяташ, че те ще бъдат добри, всъщност те не са. Аз бях тук преди години и половина година Силвестър Сталон беше това. Чувал съм ужасни истории за него. Но винаги, когато аз имам нож от него, той е едва веднак. Чувал съм ужасни истории за Стивен Сегал. Когато има нужда от него, той винаги хваща самолет и отива да помага на лица. Така че това е много индивидуално преживяване и усещане. И понеже вече сме към финала на нашия разговор, бихте ли коментирали ситуацията в Близкия изток? Все пак с толкова лидери сте се срещали, сме ли казвате, че познавате някои от тях лично? Как ще се развие тази ситуация? Някои от тези, които познавах като Каддафи, вече са мъртви. Мубарък вече не е на същата позиция. Надявам се, че нещо много скоро ще се случи на Асад. Много е тъжно какво случва в Сирия. Надявам се, че България трябва да бъде много подготвена в ситуацията в Египет в момента. То ще има голямо количество беженци, които няма къде да отидат вече. Гърция е затворена, Турция е затворена, Ливан е затворена, Йордания е затворена. В момента България е отворена. 
And I'm, I'm hoping in our meeting we had today with the minister, I'm hoping that there's a, a terrible overflow of refugees that Bulgaria can't handle. And I, I, think, I think the Middle East is going to explode. Very, very, very dangerous situation. Between Iran and Iran, America pulling out of Afghanistan, Egypt, Syria. Египет, от Афганистан, Това не е място, където някой би отишъл на вакансия в момента. Точно така, ние имахме exactly. наши пратеници в Сирия. Над 100 хиляди души са до този момент и тази цифра е далеч най-вероятно от истината, сред yeah, които жени и деца uh, са загиналите. Right oh, yes. Кога очаквате да има финал? Не виждам финал за момента. You know, I, I know a lot of politicians. Познавам много политици. And when you try and get an answer from them. Когато се опитваш да получиш отговор от тях. say you took out Gaddafi. Когато Каддафи вече не е. You took out Saddam. Saddam really was not a threat. Saddam не беше заплаха, те просто го отстраниха. They found Bin Laden. Не маиха Бен Ладен. Why don't you just get rid of Assad? Защо просто не се отъгват от Асад? hard to find. Той не е толкова трудно да бъде намален. You know, and, and they never have an Но никога те нямат този отговор. Защото е много удобно за тях той да прави каквото иска. Why? I don't know. I'm not Защо? A не знам, аз не съм политик. Аз много ви благодаря за този разговор. Много успех ви желая. Холифилд, кога ще дойде? Август, нали така? Може би ще се забави до края на септември. Because I understand there's a lot of vacations in August, and, and also August. I noticed I haven't seen too much of it, but there's a little много. bit of unrest right now in Bulgaria. And I want Ivander to see a Sofia that that he'll fall in love with. So I think we're going to move it to the end of September. Така, може би това ще се случи в края на септември. Дай Боже да да види София каквато всички искаме да я видим. We want to see it. Много ви благодаря. Продължавайте да се занимавате с това, с което се занимавате. Ще доведа тук Иван да ги Много ви благодаря и ще направим едно интервю с него. Обещавам. Благодаря ви. Благодаря ви на вас, уважаеми зрители, че бяхте с нас. Сега останете с програмата на Телевизия Европа.